Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et oui déjà, pour la toute dernière review de la saison 7 de Game of Thrones avec cet épisode 7. Et encore une fois, quel épisode Vous avez pu vous en rendre compte hier pour ceux qui ont suivi le live, ou même pour ceux qui l'ont maté en rediff, hein, le live où, où je réagissais en direct à l'épisode. Un épisode de, de fou, d'anthologie, tout ce que tu veux. Même si je peux comprendre là, que certains l'ont peut-être trouvé un petit peu trop long, ou que des fois il y avait des petites temps morts et tout, mais même moi j'ai trouvé un petit peu comme ça apparemment. Mais euh, voilà, les, les grosses scènes de fin pour moi, ça, 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 ça surpasse tout. Enfin, je cherche pas, c'était un truc de taré. Et ce que ça nous annonce par là pour la suite, ça va être encore plus ouf. Donc euh, voilà, je m'en fais vraiment pas pour la suite, même si je me dis, punaise, ouais, six épisodes, même s'ils seront extrêmement longs, une fois que ça fera la taille de film et tout, je me dis, mais ouais, <rire> il, y aura, il va y avoir trop de trucs à pouvoir caser pour que ça tienne dans ces épisodes limites qui rallonge à 8 de cette même taille là ah, ça serait ça serait pas du luxe mais bon on verra bien on n'en est pas encore là de toute manière on aura l'occasion de parler longtemps 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 avant que cette saison 8 arrive donc vous inquiétez pas de toute façon il y aura d'autres vidéos qui sortiront et je vous précise encore une fois qu'il y a un live aussi qui sortira ce soir donc je sais pas quand on sortira cette vidéo et qu'elle va être très très longue et ben pour cette ça se trouve le live aura déjà commencé mais euh, quoi qu'il en soit ce live aussi il y aura une rediff et, euh, et j'en ferai très certainement d'autres aussi dans les semaines à venir voilà alors, donc on va commencer à reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors, oh, j'ai décidé de trier par, euh, par lieu, ce sera beaucoup plus simple. Donc, les scènes à port Real, bon, qui comptent toujours les trois quarts de cette review. Euh, les scènes à Père Dragon, bon, très très court, mais très très intense. Les scènes à Winterfell aussi, qui ont été euh, des scènes clés. Les scènes à Fort Levant, et une scène un petit peu, enfin, c'est des scènes qui sont liées entre elles, bah, les scènes entre John et puis Daenerys, et, et tout ce qui s'y rapporte, en fait, et plus particulièrement à John, mais c'est important quand même là, de faire le lien entre les deux. En plus, ça fait tout à fait écho avec le titre de cet épisode, à savoir Le loup et le dragon. Ah là là là, tu vois, j'avais pas eu connaissance du titre avant le, que le final commence, là, je l'aurais su, je lui dis, oulala, oulala, ah, laisse tomber. Donc quand on commence à port Real, bah là, tout est marre, c'est un petit peu logique, c'est QFD, avec les armées qui sont en position, hein, que ce soit les Immaculés, avec l'arrivée des Dothraki, la petite OST des Dothraki qui passe bien, qui fait bien plaisir, la petite musique, tu vois, typique, qu'on a toujours connue avec eux, on l'avait pas encore entendue dans cette saison, ça c'était vraiment super captivant, très très plaisant, le petit boutade entre Bronn et Jamie, mais bon, rien de bien méchant, de toute manière, après ils vont vite bouger pour... Euh se rendre aux états généraux, au conseil de guerre à, à Fausse Dragon, et surtout bon, on a l'arrivée de tous nos belligérants, la plus grande réunion de personnages principaux de Game of Thrones depuis, de, depuis le début à Winterfell, en fait, j'ai l'impression, hein. et encore, et encore, je sais même pas si on a déjà eu euh, voilà, une, un endroit, enfin, un épisode où on a eu autant de personnages importants réunis dans un seul et même endroit, ça, quand même, ça mérite d'être souligné. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais on a vraiment un bon pack son. Euh, et surtout, on a pas mal de petites retrouvailles donc, euh, sur le chemin qui mène à Fausse Dragon, donc, notamment la Tyrion et Podoy qui sont par depuis pas mal de temps, avec Bron, bien entendu, hein, que ce soit par rapport à Podoy, que ce soit par rapport à Tyrion qui ne se sont pas revus euh, depuis euh, très très longtemps. Enfin, ils s'étaient vus, Bron et Tyrion, mais pas très très longtemps, mais là, on a eu un, un petit dialogue entre les deux, où Tyrion lui rappelle à, à son beau souvenir, donc c'était pas mal. Ça me permettra aussi d'évoquer pas mal de petites, de petites théories, euh, comme ça, à Picoré, notamment par rapport à Bron et par rapport à son avenir. Ça, je l'évoquerai un petit peu après quand on arrivera au passage où Jamie tire et euh, surtout bah on a voilà on a pas mal de petites bonnes scènes comme ça qui font euh, bien plaisir Jamie et Brienne aussi qui se retrouvent ça aussi franchement c'était assez cool et surtout bah le limier et Brienne avant tout avant toute chose euh, et surtout bah le limier bah, qui s'inquiétait par rapport à Arya et Brienne qui lui bah, voilà qui l'informe qu'elle est vivante elle est à Winterfell donc tout va bien et qui lui dit quoi qu'elle a pas besoin de se, de se défendre et on voit tu vois c'est rare donc on voit le limier le sourire enfin on le voit pas vraiment explicitement mais tu sais qu'au fond de lui il est content tu vois si c'était vraiment attaché à elle c'est quelque part la fille qu'il aura peut-être qu'il a jamais eu ou qu'il qu a pas encore parce que ça aussi tu vois ça peut être une hypothèse moi je vous pose cette question maintenant on va commencer par ça vous voyez qui finir avec Brienne parce que voilà Brienne la belle Brienne la pucelle tout ce que tu veux ça durera pas sans et elle trouvera bien à un moment donné chaussures à son Pied. Alors est-ce que ce sera Tormund Bon, vu la fin de l'épisode, il y a très peu de chance, même si je croise les doigts pour que Beric et puis euh, Tormund s'en euh, voilà, soient tirés, parce que quand même, euh, mourir juste après un épisode où, euh, où ils auraient pu vraiment claquer avoir une belle mort, ça serait un petit peu ballot, euh, même si je suspecte qu'un des deux puisse claquer. Bah, c'est pas hypothétiquement impossible, même si j'espère que ça sera évité. Et euh, surtout, bah, voilà, ce qui m'amène à, à ma question, euh, vous voyez qui finir avec Brienne, soit Torm plutôt Tormund ou plutôt le Limier Moi, je t'avoue que je suis un petit peu partagé, mais juste pour foutre les boules à Tormund, si Tormund est amené à crever, j'aimerais bien que le Limier puisse reprendre justement le, le flambeau. Même si bon, oh, et en plus, tu vois, t'as compris le jeu de mots, <rire> pas fait exprès. Mais euh, non, voilà, ouais, vraiment, par rapport à Tormund, si euh, c'est bien euh, confirmé qu'il meurt, ou même s'il meurt durant la séance et que Brienne euh, est encore orientée à la fin, bah, avec le Limier, ça pourrait être pas mal, tu vois. Le, de, tu vois, le Limier mener une vie un petit peu normale, tranquille, avoir ses gosses, euh, raconter des exploits de guerre et tout, mais qu'ils aient pas de tout connaissance de qui était leur père avant tout ça, tu vois. Et pareil pour Brienne, ce serait juste sûr qu'ils font de voir, voir quelque chose comme ça. En tout cas, on va regarder. Et pareil, pour, enfin, j'avais parlé d'un autre cas aussi hier, je me rappelle par rapport à Arya, ça aussi, ça pourrait être pas mal
tout à l'heure. Euh, du coup, après le discours justement qui commence avec Cersei par rapport euh, aux marcheurs blancs, donc là on rentre direct dans le sujet, même si entre temps Daenerys arrive à d'autres dragons, donc deux dragons, Cersei a capté qu'il manquait un, elle l'a pas relevé sur le coup, mais elle le précisera après. Elle manque pas de souligner encore une fois à, à, à Daenerys par rapport à son, à son petit retard. Bon, c'est pas très très grave, mais bon, c'était pour éviter de, de prendre des que malgré tout, hein, c'est elle qui a la tête de l'armée, encore plus quand on va apprendre que John lui a prêté allégeance, tous, tous ensemble, tu vois, enfin on le savait, tu vois, que ce qu'il allait le faire, mais on pensait pas que ça, ça arriverait aussi rapidement, mais en même temps, Cersei un petit peu forcé la main mais c'est ce qu'il voulait faire donc voilà il l'a fait même si ça durera pas forcément très très longtemps hashtag la fin de l'épisode mais à quoi qu'il en soit au moins bah, par rapport au marcheur blanc ce problème a été euh, exposé assez rapidement donc voilà avec euh, le limier qui a ramené la caisse et tout et euh, surtout bah Cersei il commence à, tu vas prendre conscience de la menace de l'avoir un petit peu flippé et j'étais assez surpris que la montagne ne se soit pas mis en avant pour la protéger ouais, à l'instar de ce qu'il a fait au début quand euh, le limier bah, a retrouvé son frangin ça a aussi une autre trop trouvaille que j'avais oublié de, de mentionner donc pourquoi pas euh, bah, même si le clé de n'a pas eu lieu au final et, je veux pas vous cacher que j'avais eu pas mal le seum mais euh, de toute façon à un moment donné euh, ça nous a été teasé par le limier de toute façon voilà, quand il lui dit tu sais comment tout ça se terminera donc voilà on l'aura notre Legan Ball je sais pas comment je sais pas dans quel contexte même si je commence à avoir une petite idée j'évoquerai un petit peu après mais, euh, mais en tout cas bah, on l'aura pas malheureusement pour euh, cette saison 7 mais ce n'est que partie remise et la saison 8 n'en sera que meilleure bien sûr du coup un petit peu après donc voilà que le marcheur blanc a été neutralisé John il lui dit voilà ouais, le feu le vert dragon il lui dit pas l'acier valérien bon en même temps c'était pas hyper important de préciser même si bon Jamie a une épée en acier valérien Bon, voilà, c'est pas ce qui est le plus courant. Ou alors, il a voulu garder un, un atout dans sa botte par, au cas où Cersei serait confronté à des marcheurs morts, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, le, le point qui a été occulté, bon, c'est pas très très grave. Euh, et du coup, un petit peu après, donc, on a le tour de passe-passe de Cersei qui a été vraiment magnifiquement bien mené avec euh, Euron à la fois qui se barre après qu'il apprend que justement les marcheurs morts voilà, ne, ne, euh, ne peuvent pas traverser à la mer. Et donc, vu qu'il habite dans un petit archipel des îles de fer, il va être pépouze. Et euh, surtout, bah, Cersei qui dit non, mais voilà, au final, c'est pas. Voilà, on va d'abord faire ma guerre et puis l'ultimatum qu'elle pose à John et au final, bah, bon, de peau, j'en a déjà euh, ployé le genou par rapport à, à Cersei, euh, par rapport à Daenerys, pardon, et surtout, bah, ça permet de court-circuiter Cersei, enfin, moi, à sa place, j'aurais fait la même chose, mais euh, voilà, vu que John n'a qu'une parole, et bah, il était obligé de confirmer, encore une fois, ce serment, à défaut de mentir, et ce que Cersei, d'ailleurs, ne va pas se priver de faire, c'est ça aussi l'ironie du sort, John ne lui a pas menti, mais Cersei, il va lui mentir, même si, dans un premier temps, elle a fait croire, ouais, au final, euh, voilà, je vais pas vous aider, et puis après, il y a Tyrion et Jamie qui reviennent à la charge, et bah, on va t'aider, mais enfin, euh, mais, voilà, c'était vraiment vraiment très très compliqué, même si voilà, on se doute bien qu'à un moment donné, euh, tout ceci finira par se savoir, et notamment bah, grâce à Jenny, si il arrive jusqu'à mon port à Winterfell, on croise les doigts pour lui, pour qu'il puisse communiquer l'information à tout ce beau monde, enfin voilà, même si ça changera peut-être pas leur positionnement par rapport aux marcheurs blancs, qui disent, ouais, de toute façon, on, on, on se méfie un petit peu d'elle, donc quoi, ça change pas grand chose, mais euh, voilà, c'est quand même voilà, une information négligeable, voire même primordiale, qui devrait parvenir... Euh, aux oreilles justement de nos hommes du Nord, même si euh, Bran, si jamais il se focalise un petit peu sur Cersei, il pourrait donc euh, apprendre la vérité, et même euh, bah, voir la compagnie dorée arriver avec la flotte de Euron, voilà, ce sera pas impossible. Moi j'aimerais trop que ça, sur, ça, ça survienne, genre de cas de figure, mais genre que Bran, tu vois, en remontant un petit peu vers le Nord, et puis euh, tu vois, avec un corbeau, il voit au loin une grosse flotte qui est en train de tra traverser le détroit, et là, et là se focaliser là-dessus, et puis après, du coup, euh, communiquer l'information. Mais bon, si Jamie arrive, enfin voilà, je, ça, ça pourrait arriver de, de manière assez synchro, mais bon, on va pas commencer à, à tirer sur la comète, on aura encore, euh, bien entendu, l'occasion de le faire euh, par la suite. Et du coup, eh ben on va terminer justement avec pour cette, ces grandes scènes de Porel avec la scène avec entre Cersei et Tyrion, donc les retrouvailles entre entre frères et entre frères entre frères et sœurs et surtout bah, Tyrion donc ouais, qui euh, qui a fait preuve d'un courage mais alors là alors en plus qu'il avait pas picolé à ce moment-là je sais pas s'il avait picolé un petit peu avant la réunion sur le bateau de Daenerys c'est très certainement d'ailleurs c'est pour ça qu'il avait fait preuve de, de tant de sang froid mais euh, il avait commencé à cuver visiblement mais qu'il a <rire> qu'il a repicolé directement derrière pour euh, pour ne pas voilà trop euh, trop perdre les pédales et euh, notamment voilà, avec sa grande déclaration à la montagne quand il lui dit euh, ouais non mais de toute manière voilà vas-y tu vois tu vois tu vois tu vois enfin, voilà c'est euh, qu'on en finisse ici et maintenant et Cersei qui n'a pas eu euh, entre guillemets bon voilà qui, Cersei qui ne l'a pas fait tu vois Cersei qui n'avait qui n'a eu que de la gueule sur ce coup-là bon euh, pour notre plus grand plaisir je vais pas te mentir c'est Tyrion c'était fait scalper à ce moment-là j'aurais flippé d'ailleurs ce qu'on vu euh, ma live action vous avez bien vu que j'étais euh, par mal en stress de par la montagne et de par le vin qui aurait pu être empoisonné par Cersei enfin cherche pas maintenant dans Game of Thrones tu vois des, des complots partout et quand tu sais que Cersei s'est déjà servi du poison à plusieurs reprises et déjà dans cette saison la dernière fois euh, voilà c'est pas quelque chose qui est techniquement euh, impossible par cette dernière et n'oubliez pas que le poison est une arme de femme c'est pas moi qui l'ai dit hein, ça a été dit euh, dans Game of Thrones donc voilà c'est pas le moment de, de chipoter de pinailler euh, voilà je, je, je veux pas preuve de sexisme les mecs peuvent très bien empoisonner mais c'est vrai que c'est plus euh, connu pour être une arme de femme et encore une fois c'est dit dans la série euh, du coup 
par la suite, justement, bah, par rapport à cette petite discussion, alors, euh, j'ai pas très bien compris pourquoi Cersei accuse euh, Tyrion de la mort de Tommen. Pour Mir je dis pas, c'est lui qui l'a envoyé à Dorne. Alors oui, même si c'est pas de sa faute directement, euh, à la base, c'est un petit chouïa quand même de sa faute, vu que c'est lui qui a décidé d'exiler sa petite nièce. Mais pour Tommen, je vois pas en quoi c'est Tyrion qui est le responsable. Quoi, parce qu'il a... En plus, c'est même pas lui qui a eu tête Geoffrey. Enfin, voilà. S'il <rire> ah, devait vraiment y avoir un coupable, ce serait Olena, voilà, parce que Tommen n'était pas prédestiné à être roi, et au final, il a quand même, a quand même fini roi. Mais enfin, je sais pas pourquoi Tyrion n'était pas là. Non, c'est un seul responsable, c'est Cersei on le sait très bien, vu que Tommen s'est suicidé après qu'elle ait fait exploser le septuaire. Donc voilà, c'est un petit peu réducteur euh, de dire que c'est euh, bah, Tyrion tout simplement qui est responsable de la mort de Tommen. Enfin, voilà, J'aimerais bien avoir une petite explication en plus, peut-être que je la, je la comprendrai si je m'approfondis un petit peu plus sur ce sujet-là. Mais je t'avoue que j'ai pas très bien compris euh, sur le coup. Voilà. Après, bon, c'est vrai, euh, sa mère est morte. De toute façon, Tyrion le dit bien, voilà, à cause de moi tu n'as pas une mère, à cause de moi tu n'as plus de père. Ben voilà, voilà, et il assume totalement ce qu'il fait, et surtout, bah, il lui a dit euh, ses quatre vérités en face par rapport notamment à Daenerys, et surtout bah, qu'il voit euh, vraiment en elle quelqu'un de, de bien, quelqu'un de destructeur, certes, comme Cersei, les deux sont très proches euh, à bien des égards, mais contrairement à elle, bah, Daenerys est plus jeune, Daenerys est plus lucide, et surtout, bah, Tyrion peut euh, exercer une certaine influence sur, euh, sur elle, et surtout, bah, il pense, alors je pense aussi qu'il y, y a un petit peu de vrai là-dedans, euh, que Daenerys a pris Tyrion en tant que main, justement, pour qu'elle puisse le contr entre guillemets, voilà, contrôler et être un petit peu son, son garde-fou. Ce qu'il a réussi à faire, tant bien que mal pour l'instant avec plus ou moins de réussite mais sur du plus ou moins long terme c'est ce qu'il espère même si bon John pourrait aussi se retrouver d'être un précieux atout euh, auprès de son hypothétique euh, future femme et reine hein, c'est pas impossible ça c'est lui et roi en même temps tu vois qu'on puisse être sur un, un petit euh, une petite égalité entre entre mes femmes franchement ça serait pas beau ça elle est pas belle la vie ça serait ça bon on en est pas encore là et surtout donc on va passer maintenant à la scène avec Cersei et puis Jamie bon moi qui est assez similaire donc voilà tu vois Cersei dans cette vidéo elle a failli buter ses deux frangins à quoi des et tout même si bon voilà, elle n'a pas buté de Tyrion tu vas pas me dire qu'elle a buté Jamie même si je t'avoue que j'ai pas mal flippé aussi pour Jamie bon au final il a quand même réussi à se tirer alors après c'est pas impossible tu vois qu'elle envoie des, des soldats à sa poursuite hein, que ce soit Bronn et puis, en échange d'une grosse somme d'argent euh, que ce soit la montagne même si bon la montagne ça paraît ouais non moins moins crédible que Bronn mais ouais comme je l'avais dit dans le live d'hier c'est vraiment pas impossible que ce soit le cas même si euh, ça pourrait se retourner contre elle et que Bronn décide au final de partir quand même avec Jamie en sera plan, ce que Tyrion lui avait dit par rapport au prix, tout ça, enfin, voilà. même, lui, même lui quelque part, on a bien vu euh, dans cet épisode-ci, quand Tyrion lui parle, ouais, que lui ça le travaille un petit peu, d'ailleurs on l'a pas trop revu euh, de, dans la suite de cet épisode-ci, on l'a juste vu euh, au début, après pareil pour Podrick boire un coup, pareil pour Brian, on les a pas revus euh, par la suite, donc voilà, ouais, tout, tout qui est open, tout qui est ouvert par rapport à, leur, euh, par rapport à ce qu'ils ont pu faire, même si bon, pour Podrick et Brian, ils ont dû logiquement rejoindre eux aussi Winterfell par leurs propres moyens, après donc la fin de ces états généraux, après Brian, qu'est-ce qu'il a fait Bah, et surtout qu'en plus on n'a pas revu de scène avec Jamie, donc... Euh... Il peut y avoir plusieurs possibilités. Parce que tu vois, Jamie, il aurait pu lui dire, bah, Bronn, viens avec moi et tout. Euh, maintenant, on va combattre euh, contre l'armée des morts. Et puis, euh, t'auras aussi euh, ton tarot auprès de, auprès de Tyrion. Et il te l'a promis et tout. Enfin, voilà. Il aurait pu euh, faire quelque chose dans ce style-là. Mais voilà. Je suis vraiment curieux de voir ce que, ce que Bronn va devenir euh, à l'avenir. Et un autre petit point aussi que je voulais évoquer, alors vraiment petit aparté, mais qui est quand même lié à cet épisode-ci, le fait qu'on n'ait pas vu du tout Genry dans cet épisode-ci. Notamment là, par rapport à la théorie qui dirait comme quoi Cersei pourrait être hypothétiquement sa mère. Alors c'est peut-être à cause de ça qu'on l'a pas vu, je sais pas. Euh, encore une fois, ça c'est une théorie qui est souvent valable dans la série, pas dans, la... pas dans les bouquins. Et qui du coup, bah, en plus, elle est valable dans la série, ça, contre... de... ça sera un petit peu contradictoire avec la... <rire> avec, la... avec la prophétie de Maggie Lagronou, qui est bien la même pour le coup dans les livres que dans la, que dans la série, même si dans la série, elle a été un petit poil raccourci, mais c'est le... le même propos, c'est le même schmilblick, si tu veux. Mais euh, que du coup, ouais, voilà, ça serait bien justement qu'on ait un peu plus d'informations, surtout, bah, que Gen... enfin, pas par rapport à cette théorie, mais tu vois que le fait qu'on qu qu voit Gendry, qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il est resté à fort le bah non, il n'était pas avec Beric et avec... Euh... Et avec, euh, avec Tormund, alors il est venu à Port-Réal, où il est resté à Père Dragon le temps qu'il revienne, enfin je sais pas, bah, c'était assez, euh, assez bizarre de ne pas le voir dans cet épisode-ci, sachant qu'il était là, ou alors il était encore en train de se remettre à, à, à Fort-Levent, vu qu'il bah, qu était pas mal gelé et tout, qu'il était peut-être pas euh, sur pied pour pouvoir faire le voyage, je sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, c'est une grosse énigme par rapport à Gendry, et donc possible hein, qu'il était présent à Fort-Levent et qu'il puisse hypothétiquement s'en sortir, hein, voilà, s'il était en contrebas, qu'il était encore en, en, en train de se réchauffer et tout, mais bon, le fait qu'on l'ait pas du tout euh, vu dans cet épisode-ci, bah, laisse euh, laisse beaucoup de possibilités, un champ d'action euh, extrêmement important pour euh, la suite des, des festivités. Donc c'est pas plus mal et je préfère en final qu que ce soit ça plutôt que voilà, qu'on croit qu'il soit mort ou, ou autre. Voilà, ça laisse euh, un bon champ d'action mais il faut que ça reste quand même un minimum euh, cohérent, sans doute bien. Du coup après on a une, une petite scène à Père Dragon, donc on a même trois petites scènes mais qui sont plus importantes les unes que les autres. Donc bon, la première un, un petit peu moins quand même que les autres mais
Généralement, avec tous les conseillers, les personnages importants auprès de Daenerys et de John. Bon, John, il n'y a que sur Tavos, mais euh, Daenerys, voilà, t'as des Ergry, t'as des Sandai, voilà, t'as vraiment tout le monde qui est tout le monde qui est encore vivant, tu vois, Théon et, et consorts, et qui donc, bah voilà, réfléchissent aux, aux moyens d'action pour pouvoir aller s'occuper de l'armée de mort, et que maintenant, là, ça a été défini, et qui pensent que Cersei elle, va tenir sa parole, alors qu'elle a envoyé Euron d'aller chercher sa flotte de la compagnie dorée, justement, à Essos. Donc, on va avoir une deuxième invasion d'Essos dans, 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 la, dans la saison 8, tu vois, après celle de Daenerys. D'ailleurs, Essos, qu'on n'a pas du tout eu dans cette saison, ça, tu vois, c'est un petit après tout con que j'ai tilté. Je dis, voilà, on attend, le, on attend le final. Et du coup, ouais, non, il qui a été totalement absent de cette saison. Donc, ça a quand même le mérite d'être souligné, voilà, fallait le dire. Euh, et du coup, pour continuer avec ce que je voulais vous dire donc, par rapport à cette, euh, voilà, cette petite réunion, et bah, Daenerys et John qui conviennent donc, de partir ensemble à Winterfell, donc voilà. Que, pour que ça se passe mieux, notamment l'allégeance la, de John vis-à-vis -vis justement de cette dernière, vu que comme on l'apprend dans cet épisode-ci, un peu avant que Littlefinger trépasse, euh, que justement euh, euh, punaise euh, que... <rire> j'ai reçu un message, pour ça ça m'a perturbé euh, pardon, oui donc on apprend que John a bien ployé le genou envers Daenerys et que du coup pour que ça passe mieux c'est mieux qu'ils arrivent ensemble en allié et pourquoi pas en couple, là, ça se trouve ils seront déjà ça se trouve ils vont se marier avant même d'arriver à une tempête les autres ils vont rien capter c'est quoi qui se passe et tout non par contre ça c'est vrai que c'est vraiment un point que, que je redoute par rapport à la suite, mais je ferai une vidéo spéciale sur le sujet, sur ce que j'attends mes attentes par rapport à la saison 8, mon, mon souhait et surtout ce qui m'intéressera aussi c'est de, 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 vous, de vous poser des, plein de questions comme ça j'attendrai vos petites réponses dans les commentaires et je ferai une autre vidéo après où justement je restituerai le, le plus de souhaits que vous avez par rapport à la suite, enfin, voilà, vous verrez quand ça sortira, mais il y aura vraiment une vidéo euh, un petit peu euh, teasing, théorie euh, par rapport à ce qui pourrait se passer donc, dans la saison 8 compte tenu des informations qu'on a eues dans ce final et dans toute la saison 7. Et euh, du coup, donc, pour continuer donc, avec cette petite réunion-là, on apprend que bah, notre cher... Euh, notre cher John et puis Daenerys donc, vont voguer ensemble, comme on peut le voir à la fin de l'épisode. On voit d'ailleurs qu'il y a Tyrion aussi avec eux, il doit y avoir sur Davos aussi très certainement. Mais pas tout le monde, vu que Jorah va commencer un petit peu à se positionner, et puis même d'autres de ses conseillers, mais qu'eux vont rester à perdre la histoire de, de préparer, de préparer la, la grande bataille justement à venir, le temps que Daenerys voilà, puisse, puisse, être de, voilà, puisse un petit peu se faire connaître dans le Nord et être un petit peu en odeur de sainteté, et être présenté en grande pompe par John. Et si tout ceci pouvait se solder par un mariage à Winterfeld, et surtout dans le bois sacré, voilà, ça, ça casserait un petit peu enfin cette sale image qu'on avait avec Sansa et Pierre ça serait juste super beau et ça serait juste très très plaisant on verra bien ça bien entendu en temps et en heure mais alors putain bien si y a le mariage bah, je, je veux péter un pas cherche pas ça sera pour une fois j'espère moi ça sera un beau mariage on croise déjà parce que c'est vrai que dans Game of Thrones malheureusement les mariages souvent se finissent ah, très très mal très très mal bref euh, du coup, donc, euh, deuxième scène à Père Dragon, donc John et Théon, alors ça vraiment une scène, mais juste magnifique, et Théon, franchement, tu vois, il avait, il, ouais, il était vraiment en berne, tu vois, il n'avait pas fait de, de, de haut fait, de grandes actions depuis qu'il avait sauvé Sansa au début de la, de la saison 6, enfin, fin de saison 5, début de saison 6, mais là, franchement, ce que John lui a dit, c'est 100% ce qu'il fallait lui dire, voilà, il n'y a rien à rajouter là-dessus, et Théon qui, plus que jamais, bah va repartir du poil de la bête, et d'ailleurs on l'a bien vu dans la scène après euh, qu'on suivait avec, euh, avec le fight avec, le, avec un justement des, euh, un de ces hommes de main de, euh, des, des derniers justement fernés euh, fidèles à Yara donc qui commence un petit peu à le tabasser ouais t'es pas digne de pouvoir nous commander et tout, c'est pas toi qui vas nous dire ce que t'as à faire euh, sans couille et tout, euh, je sais pas quoi au final il lui a quand même bien cassé la gueule et du coup bah, Théon qui va repartir euh, retrouver euh, sa petite frangine, même si euh, pour le coup euh, ça va être, enfin je sais pas justement si euh, Yara a été gardée justement à, à, sur les îles de fer pendant que Ron justement est parti à bah, il est parti euh, avec, euh, est parti chercher sa compagnie dorée, donc est-ce qu'il y aura affrontement, fight ou autre ou pas, on verra bien, encore une fois, il peut y avoir beaucoup d'optiques et, et de possibilités euh, différentes, mais euh, quoi qu'il en soit, voilà, ça va être une des, des grandes... Euh, Comment on une des grandes intrigues qui va être très intéressante à suivre euh, durant justement cette, euh, cette dernière saison. Donc tu vois, comme quoi il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, c'est vrai qu'à chaque fois, plus tu comptes les intrigues, tu te dis, ah ouais, ah, ça va être chaud, j'ai agoubillé tout ça en six épisodes. Mais bon, bah, on leur fait confiance et on sait qu'ils vont nous faire du, du bon boulot comme à chaque fois. Et euh, donc oui, pour terminer donc, avec cette scène entre John et puis euh, Théon, vraiment très très lourde de, con très, très lourde de conséquences, très très lourde de sens. Et vraiment, j'ai senti que dans cet épisode-ci, plus que quiconque, l'ombre de Ned Stark planait, mais absolument tout au long de cet épisode-ci. C'était juste vraiment impressionnant. Déjà, entre la discussion entre John et et puis Cersei où John lui dit oui je vais pas faire comme mon père et tout à, 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 à claquer tout ça le fait que justement lui il ait son sens de l'honneur d'ailleurs Cersei qui a voulu le mettre à eux des preuves à cause de ça pour des références cette référence là avec Théon et puis euh, et puis il avait entendu John même par la suite après entre Bran et puis euh, et puis Sam quand il parle un petit peu par rapport aux origines de notre cher euh, de notre cher John vu que Ned était au courant justement et bien entendu le point le plus important pour moi bah, c'est euh, durant l'introspection et le procès de Littlefinger où justement si Ned n'avait pas éduqué ses filles comme il l'avait fait elle se serait entre déchirée et se serait tuée et, et ça aurait été Littlefinger qui aurait récupéré euh, qui aurait
Et donc, bien entendu, le point que John dit à Théon, voilà, une partie de Ned vit en toi, et d'ailleurs, comme Théon avait dit à l'époque où Ramsay l'avait récupéré, que voilà, mon père est mort à Port-Réal sur le bio, et bien entendu, en plus, John, en plus, la remarque à en lui disant, lequel est ton vrai père, lequel c'est le plus occupé de toi, lequel a été un vrai père pour toi, voilà, est-ce que ça a été Ballon Rangers, est-ce que ça a été Ned, et bah, il lui dit bien que c'est Ned. Et donc, voilà, même si euh, Rob est en partie, entre guillemets, mort un petit peu à cause de lui, Là, au moins, bah, Théon qui a sa rédemption et qui va pouvoir continuer justement en sauvant sa frangine. D'ailleurs, il manque pas de le, de le dire à John voilà, que, que Yara avait fait pareil pour lui et qu'à l'époque, il n'avait pas pu justement s'en tirer. Et donc, voilà, John qui lui dit maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Enfin, il voilà, n'y a même pas besoin de parler. Il faut, faut agir maintenant parce que lui, il en aurait fait. Mais entendu pareil. Et, en, et ce que j'ai encore plus kiffé, c'est quand justement, on a le beau parler entre les deux au Théon qui lui dit au début en fait de cette scène-là. Quand il lui dit ouais, enfin t'aurais pu mentir à Cersei et tout, et donc voilà, il lui dit non, moi au moins j'ai bien pris la leçon par rapport à notre père, tu vois, contrairement à toi qui trahit ses serments un petit peu sans arrêt et qui du coup a été un petit peu le, le mauvais fiston si on peut le qualifier comme ça. Et surtout, eh bien le, le fait, tu vois que après on lui dit oui, mais toi t'es parfait, toi t'as as toujours accompli des, des bonnes actions et tout. Et John qui lui dit non, voilà, ça c'est c'est ce qu'on ce qu a l'impression, tu vois, quand on me connaît de loin, mais quand on, on quand on a vécu auprès de moi et qu'on connaît, qu'on sait tout ce que j'ai vécu. Tu, voilà, tu, tu, peux pas, tu, tu sais que c'est pas fondamentalement vrai, même si euh, Théon ne manque pas d'ajouter oui, mais c'est rien comparé à ce que j'ai fait. John qui lui dit oui, certes, c'est rien comparé à ce que toi tu as fait. Bon, un petit réducteur, c'était pour le faire culpabiliser, mais au moins c'était un petit peu aussi pour, pour le faire réveiller. Et surtout, bah, je pense quand même, malgré tout, que John a eu raison sur, sur ce coup-là. C'est clair que c'est pas. Euh, tu peux le comparer, mais c'est pas à la même échelle non plus. Enfin, voilà, surtout quand tu vois les, les répercussions que ça a eu sur du plus ou moins à long terme, malheureusement, pour notre, notre cher Stark. Et du coup, on va pouvoir passer à Winterfell, donc voilà, sans transition, avec la dernière scène entre Sansa et Littlefinger, donc avant le fameux procès où, où voilà, Littlefinger continue un petit peu de la torturer. Sansa, en fait, on se rend compte après revisionnage, où, voilà, surtout après revisionnage, et, et, et surtout voilà, en étant un minimum concentré, que Sansa fait, joue le jeu de Littlefinger, mais à 200% sans que ce dernier s'en rende compte. Elle lui dit tout ce qu'il a envie d'entendre. Elle, elle suit justement ses paroles aveuglément. Alors certes, à l'époque, elle le faisait sans en avoir vraiment conscience, mais là, elle se rend compte à 200% de ce qu'il est en train de dire, parce que je pense qu'à ce moment-là, elle savait déjà la vérité par rapport à Bran. Alors justement, je serais curieux de savoir quand est-ce que Bran l'aura découvert, l'aura dévoilé le, le poteau rose à elle et à Arya. Euh, par exemple, quand elle a découvert le message, est-ce que c'était une scène pour que Littlefinger croit ou même qu'on nous fasse croire à nous que les sœurs étaient en train de s'entre-déchirer entre elles, même si moi perso j'ai jamais vraiment cru à 200% et que justement l'éducation de Ned y est pour beaucoup, 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 beaucoup. Euh, voilà, je serais vraiment, voilà, si on peut avoir un petit, euh, voilà, un petit plus dans les making-of ou même dans les bouquins quand ils sortiront, je serais vraiment curieux de savoir quand est-ce que les, les frangines ont découvert le poteau rose par rapport à Littlefinger et donc la vérité euh, par rapport à la trahison envers leur cher euh, papounet. Du coup, euh, bah, Littlefinger qui croit qu'il mène euh, tout ceci quand il fait quoi, comme il le voulait, euh, que Arya voulait devenir Lady Stark, Lady Winterfell, alors que nous on sait qu'Arya elle s'entend quoi, mais d'une puissance cosmique, tu vois, de devenir, euh, devenir Lady, elle a jamais, de toute façon elle l'a toujours dit, je suis pas une dame et tout, elle a envie de se battre, et comme elle se moquait de Sansa en lui disant Madame et tout, tout ça. Mais, euh, mais voilà, franchement, et en plus, la Sansa, quand elle a, quand elle a vu justement où est-ce que Littlefinger voulait en venir, elle a dit Mais, mais c'est vraiment un enfoiré de chez enfoiré celui-là, après avoir découvert entendu, le, le poteau rose. Et pour revenir par rapport à ce que je disais à Bran, il y a moyen que ça se soit passé entre l'épisode précédent et cet épisode-ci, voilà, qu'il ait, qu ait, qu ait, qu ait calmé justement ces, ces deux franges. Mais bien entendu, ça a été fait en off pour que la, la chute de Littlefinger n'en soit plus belle. Donc j'en veux pas, bien entendu, à, à la prod pour tout ça. Et du coup arrive donc le fameux procès d'Ittlefinger où en fait bah, on nous fait croire que c'est Arya qui est convoqué, tu vois tous les soldats des Stark, voilà, épée, épée au fourreau, il y a Yon Royce, il y a des soldats du bal et tout. <rire> et euh, donc voilà, tu te dis, tu te dis ouais qu'Arya elle, elle, elle va passer à la casserole, ou alors est-ce qu'elle pourra justement se les faire Enfin, de premier abord, tu te dis euh, qu'en fait, si Sansa elle a convoqué autant de soldats, c'est pour que. Euh, pour être sûr que Arya ne leur échappe pas de par ses, de par ses talents et tout ce qui va avec, et qu'avec le nombre, elle va se faire avoir. Et du coup, bah, on se rend compte un petit peu après qu'en fait, non, c'était pour totalement bloquer Littlefinger et ne pas qu'il puisse se tirer. Même si, bon, il y avait Yon Royce, il a essayé à un moment donné, ouais, vous allez me ramener aux aériens et tout, je suis votre, votre gouverneur, tout ça. Juste après que Sansa ait déballé, que c'est lui qui avait buté à sa tante Lisa, elle va aller retirer. Bah, la femme de feu, encore une fois, John Narin, même si les deux avaient justement comploté pour pouvoir. Bah pour pouvoir, euh, euh, je entendu, tant bien entendu, euh, Lisa et puis euh, Littlefinger pour justement euh, tuer John Arryn, donc c'est bien que Bran ait pu avoir cette information en plus, ça aussi, ça, voilà, ça se prend vraiment euh, au meilleur moment, et du coup Littlefinger qui ne peut rien faire tellement, euh, tellement le, le poids, la câble, et tellement, euh, tellement encore une fois, les, <rire> les informations sont, sont affligeantes, sont affolantes, et surtout que lui, il sait que c'est la vérité, même s'il dit oui, mais vous n'avez aucune preuve et tout, alors il y a juste, voilà, j'ai juste le regret par rapport à un petit point, c'est que le limier n'est pas été à Winterfell à ce moment-là, parce que je pense qu'il va revenir avec, euh,
durant justement les états généraux, tu vois, tu avais tous les, quand on pourrait dire ça, tous les bannerets ou tous les, tous les, tous les hommes qui ont prêté allégeance à Daenerys, ils étaient sur le côté gauche, ceux qui ont prêté allégeance à John, ils étaient à droite, d'ailleurs, Brian et Podrick, ils étaient auprès de John, vu qu'ils servent maintenant le, le roi du Nord et puis euh, les dix ça, enfin, ouais, ils servent tous le même intérêt, et le limier, pareil, du coup, qui s'est positionné aussi du côté euh, des Stark, bon, c'est un petit peu normal maintenant, vu qu'il y a Arya, tout ça, et qu'on sort, qui sont là-haut, même sans ça, enfin, voilà, il, va, il, allait, il, allait bien, il allait bien se rendre là-haut, ça aussi, c'est assez euh, logique, donc oui, et même par rapport à la suite, si John Roy, ça a quelques, encore une fois quelques petits doutes par rapport à Little Finger, de toute façon, quand euh, voilà, si Limier se pointe, lui pourra confirmer justement les dires, tout comme Varys d'ailleurs, qui était également présent aussi à ce moment-là. Et euh, pareil, justement, par rapport à la fameuse scène où euh, Little Finger, donc voilà, euh, qu'on confond, euh, ah, punaise, où il ment justement dans son bordel avec, euh, avec Ned et puis avec notre petite Lady Stark par rapport justement au propriétaire de la dague. Varys était aussi présent à ce moment-là, donc même par rapport à ce moment-là, il y aura un moyen de, de corroborer tout ça. D'ailleurs, Bran le sait, vu qu'il sait euh, quelles, quelles étaient les personnes qui étaient présentes à, à ce moment-là. Donc voilà, mais même si je pense pas que ça reviendra là-dessus dans saison 8, pour ceux-là qui se disent euh, s'il faut une confirmation ou autre, il y a des personnes encore vivantes qui peuvent justement témoigner qui peuvent voilà, totalement discréditer Little Finger, Little Finger pardon, même post-mortem s'il continue à, à, nous casser la, à nous casser la tête, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais quoi qu'il en soit, Little Finger qui aura eu ce qu'il méritait, et surtout, comme je vous l'avais dit, euh, voilà, je l'ai dit un petit peu avant, mais j'ai quand même plus développé cette idée, parce que c'est vraiment le plus important qu'il faut retenir à mon sens dans cette scène-là, c'est que dans n'importe quelle autre famille, d'ailleurs, la preuve en est, on l'a vu, d'ailleurs, les filles, les filles Stark ne manquent pas de le souligner par rapport, à, par rapport à leur mère et par rapport à leur tante Lisa, Little Finger a réussi à les, a réussi à les diviser, il a réussi à diviser les Stark et les Lannister, bon, en même temps, tu me diras, il y avait déjà quelques petites braises, lui, il a juste euh, ressoufflé un petit peu dessus en mettant un petit peu d'huile dessus, euh, voilà, il a réussi à fomenter encore une fois tellement tellement de complots, tellement de bassesse, tu vois, ça aurait pu marcher dans toutes les familles, sauf chez les Stark, parce que les Stark, c'est comme ça, tu vois, unis à la vie à la mort, en plus, tu vois, hein, l'ironie du sort pour lui, ce qu'il a provoqué, à savoir la, bah, la chute de la famille Stark, c'est le moins qu'on puisse dire avec la mort de Ned et sa petite vengeance personnelle par rapport à Lady Kathleen, ça s'est au final retourné contre lui, parce que, en étant séparées, en étant, euh, en souffrant et en traversant toutes les épreuves qu'elles ont vécues, elles, les sœurs et même tous euh, tout, les enfants Stark, au final, quand ils se sont retrouvés, et en l'occurrence, elles se sont retrouvées, ça les a plus soudés et rapprochés que, que, que jamais, et surtout, ça les a rappelés aux bons souvenirs de leur père et à tout ce qu'il leur a inculqué euh, durant leur jeunesse, et encore plus particulièrement à Port-Réal, peu avant le temps qu'ils trépassent. Et d'ailleurs, euh, moi, pour moi, même si c'est la même la scène clé, même si elle nous a plus montré en opposition par rapport à la mort de leur père, et le fait qu'elles y aient toutes les deux assisté, qu'elles euh, voilà, qu s'en sont rendues compte, du moins que ça ne s'apprenne que y était aussi, et bien au final pour moi ça les a plus rapprochés qu'autre chose vu que c'était les deux derniers enfants Stark qui étaient présents, qui ont pu être présents auprès de leur père à leur dernier, à leur dernier instant et Ned le savait vu qu'il avait vu Arya et qu'il savait que Sansa était là et ça justement c'est beau et si tu vois il pouvait voir ce qui se passait, il serait fier de ses filles et ça franchement c'est, voilà, encore une fois l'ombre de Ned qui plane comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur cet épisode-ci mais, mais voilà, mais à des niveaux mais comme je vous l'ai dit, mais juste incommensurable et la mort de une figure qui est juste magistrale, tu vois une, une mort pathétique, tu vois, supplie à genoux oh pitié je fais pas ça, il aurait pu demander un duel judiciaire mais bon qui sait qu'on aurait pris parti pour lui personne dans la salle donc c'est vrai que ça aurait été un petit peu con tu vois, enfin, tu vois un star qu'on aurait pu, ce qu'on qu a pu avoir euh, au début euh, de la série avec Tyrion qui s'était fait justement coincé aux arrières qui avait demandé un duel judiciaire en plus pour quelque chose qu'il n'avait pas commis à cause de Little Finger encore une fois par rapport à cette, cette dague et tout ce chemin là d'ailleurs Tyrion voilà, dans les bouquins ça, ils, ils insistent un petit peu plus là dessus par rapport euh, aux investigations qu'il euh, qu a menées euh, pour savoir justement là, comment ça se fait qu'il a été arrêté tout ça alors que dans la série c'est totalement occulté vu qu'il passe euh, directement à autre chose donc voilà, je serais juste curieux de lire les bouquins pour voir ce que, ce que Tyrion en pense un petit peu plus et s'il avait réussi à repérer que c'était Little Finger qui était la base de tout ça parce que même s'il a découvert un petit peu après ce n'est pas euh, si grave que ça même si bon Tyrion aurait pu avoir encore plus de grief à son encontre, mais voilà. Franchement, je serais curieux de savoir, d'avoir des infos là-dessus. D'ailleurs, si on a connu les bouquins, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Et du coup, on va continuer donc avec nos frangines Stark qui se retrouvent après que tout ça soit terminé, à l'instar de ce qui s'était passé à la fin de la saison 6, quand John et Sansa s'étaient retrouvés justement sur les remparts de Winterfell. Donc il y a beaucoup de parallèles aussi avec la fin de l'épisode 6, ça c'est vraiment un point que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, donc les frangines qui se retrouvent et que même si elles sont extrêmement différentes et qu'elles ne pensent pas de la même façon ou autre, elles sont des sœurs et jamais elles ne se boufferont la grappe l'une l'autre parce qu'elles sont les filles de Ned Stark et à tous les deux leurs parents et surtout leur père leur manque. Et c'est ça qui c'est ça qui les a sauvés, ça mérite encore une fois d'être bien appuyé. Et j'ajouterais, parce que Ned voilà, ajoutait souvent que c'est celui qui doit prononcer la sentence qu'il doit exécuter, là on va dire que Arya a juste été le bras exécutif de Sansa, et encore plus par rapport au fait, voilà, dans l'épisode d'avant où où Arya redonnait justement la dague à Sansa, euh, voilà, que c'est Sansa justement qui devait le faire, même si là c'est Arya qui tenait le couteau, mais voilà, c'est Sansa quand même qui l'a fait et qui l'a 
qui l'a condamné à mort et qui l'a même tué. Elle aurait pu d'ailleurs l'égorger, mais bon, Arya est quand même plus douée au maniement de la dague. Et voilà, quelque part, voilà, c'était les deux qui sont bien complétés et les deux qui ont tué Littlefinger. Et c'est ça le plus important à retenir, bien sûr. Et encore plus par rapport à Sansa, après tout ce que Littlefinger lui a fait subir. Parce que voilà, Arya Littlefinger, il, avait... il se connaissait même pas avant, avant, avant quelques épisodes, tu vois, ou du moins il s'était vu de loin, tu vois, il n'y avait pas eu la relation qu'il y avait entre Sansa et Littlefinger. Et tu vois, c'était encore plus dur, je pense, malgré tout, pour, pour Sansa de par, de par le fait que quelque part aussi elle devait la vie à Littlefinger pour avoir réussi à échapper justement euh, au procès, même à la mort, tu vois, à l'avoir arraché justement des griffes de Cersei, même si bon, il avait d'autres ambitions et d'autres projets pour elle, bien sûr, et que c'est aussi par intérêt qu'il l'a fait, mais quand même, et aussi bah, par rapport au fait que le Littlefinger soit venu avec les armées du Val pour sauver justement John et puis euh, tous les autres pendant la bataille des bâtards. D'ailleurs, voilà, Sansa l'a bien dit, les soldats du Val, ils sont venus pour moi, alors c'est vrai qu'elle est un petit peu... Et il serait quand même venu, je pense, si Littlefinger n'avait pas été là. Même ça aurait été un petit peu plus, plus dur à convaincre, mais euh, voilà, sans ça, elle a créé Littlefinger, elle n'a pas écrit à Yon Royce, elle n'a pas écrit à d'autres, à, 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 à Robin Arryn, tu vois, elle, elle a écrit à Littlefinger, et euh, voilà, malgré tout, comme euh, Littlefinger le disait d'ailleurs, pardon, dans ce début de saison, euh, que justement, euh, par rapport à John, voilà, même pas un merci, c'est quand même grâce à moi que vous avez réussi à gagner, il a raison par rapport à ce point-là, mais par rapport à tout ce qu'il avait fait avant sa trahison, il méritait aussi de mourir, si tu veux, à l'instar de Théon, ses, euh, ses, ses bonnes actions ne dépassaient pas encore tous ses péchés, tu vois, si on peut le qualifier comme ça, tu vois, ses trahisons et tout ce qui va avec. Et Théon, c'est pareil, même si pour Théon, voilà, il est plus dans le chemin de la rédemption, et, et s'il continue dans ce chemin-là, bah, peut-être que ça arrivera, peut-être pas à réparer ce qu'il a fait, mais au moins à rendre le rapport à peu près équitable entre les bonnes et, et les mauvaises actions, ça on peut le qualifier comme ça, du moins par rapport au Stark, par rapport à sa vraie famille. Du coup, un petit peu après, donc on va arriver. Alors, euh, hum, je voulais parler de la scène de Sam et Bran, mais bon, j'en parle. Ouais, je, la, je la garde un petit peu pour, pour la fin avec John et Bon, on va finir avec Fort Le, On va pratiquement terminer avec Fort Levant, qui est quand même une scène juste magistrale. Bah, la scène d'action, en gros, de cet épisode-ci avec euh, Tormund et Beric, bon, qui malheureusement ne peuvent, peuvent pas faire grand-chose avec les sauvageons qui gardent justement le, le fort. Et surtout, eh bien, tout ce qui, euh, qui s'y rapporte avec euh, cette destruction euh, du mur, donc on va par Viserion, avec euh, son nouveau chevaucheur, à savoir euh, le Night King, le roi de la nuit, et toute son armée de marcheurs blancs qui arrivent. De toute façon, dès que tu as vu qu'il y avait les marcheurs blancs qui arrivaient, mais qui avait pas le Night King à leur tête avec l'autre, tu vois, qui est en train de lever la tête, bien sûr que c'était évident que le Night, le Night King, pardon, allait devenir justement le chevaucheur de dragon de notre cher petit Viserion, donc elle les aime trouer, alors je sais pas trop pourquoi ils ont fait des trous, voilà, il avait pas, je veux dire, son corps avait pas commencé à pourrir, mais bon, voilà, c'était peut-être pour montrer que c'était, voilà, un dragon un petit peu squelettique et tout, mais bon, tu vois, ils auraient pu changer sa teinte comme ils l'ont fait avec ses cornes, avec le, la couleur des flammes qui crache et tout, ok, ok, soit, si vous voulez, mais fallait pas, voilà, fallait, fallait pas trop pourrir le dragon non plus, bon, c'est un petit détail, allez, c'est pas, c'est pas grand chose, puis bon, vu qu'il commence un petit peu, qu'il est mort aussi, concrètement, tu vois, mais qui, euh, qui continue de se désagréger, si on peut le qualifier comme ça, à l'instar de tous les spectres qui sont ramenés à la vie, tout ça, voilà, ça, ça, ça on aurait pu continuer sur cette ligne-là, mais bon, c'est un petit détail. Et du coup, bah, Viserion, qui n'a rien perdu, encore une fois, de sa, de sa puissance, au contraire, même, et d'ailleurs, comme certains me l'ont précédent de live d'hier, c'est vrai que c'est un point que sur lequel j'avais pas tilté sur le coup, mais qui est très très important, même essentiel, en tant que, que ramené à la vie, en tant que mort vivant, en fait, et bien, notre petit Viserion n'a plus, euh, ne ressent plus du tout la fatigue, le manque d'endurance, le fait d'être fatigué, tout ça, vu qu'il est, euh, voilà, il est tout simplement voilà, un, un mort vivant, un spectre comme un star, un star des marcheurs blancs voilà, bah, qui peuvent marcher, 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 qui euh, connaîtront jamais la fatigue, comme le Night King, comme n'importe quelle autre créature ici, voilà, qui sont, ne sont plus euh, totalement vivants. Et c'est vrai que si on avait un combat de dragon qui s'engageait entre euh, Régal, Viserion et puis euh, Drogon, enfin Régal et Drogon contre Viserion, et bah Viserion aurait un petit avantage par rapport à, à son endurance. Et même, il me semble même qu'il est un petit peu plus rapide, peut-être même plus léger, plus... Euh, euh, quand on pourrait qu'elle même que ses flammes sont plus renforcées, plus puissantes, bah, encore une fois par rapport à ce rapport d'endurance, que voilà, Drogon, je pense pas qu'il puisse cracher non-stop non plus à l'instar de Viserion qui lui pour le coup bah là, peut, peut très bien le faire. Donc ouais au moins bah, ça fera un petit rapport d'égalité à deux contrats, voilà, on va dire que ce sera à peu près équitable, à moins que Drogon continue encore de grandir. Alors ça tu vois, ça c'est une bonne question, et je vous la pose. Est-ce que Viserion, maintenant qu'il est mort mais qu'il a été ramené en tant que zombie, va continuer de grandir Parce que les dragons continuent de grandir tout au long de leur vie. À aucun moment en fait ils s'arrêtent de grandir. Et euh, à part si tu stoppes leur croissance, comme ça pouvait être le cas à Fausse Dragon, avec le dôme qui s'était euh, bah, voilà, qui, qui stoppait en fait le, le ralentissement de leur croissance, et le fait voilà, que ce soit un enclos en fait, vu qu'avant il y avait un toit. Merci de grand test d'ailleurs pour ses précisions, mais euh, là, bah, en l'occurrence, pour Viserion, vu qu'il est mort, est-ce qu'il va continuer de grandir Ça, c'est une bonne question, je vous la pose à vous, la logique, pour moi, voudrait que non, vu qu'il est, qu est mort en tant que zombie, mais bon, regarde, à l'instar des, euh, des euh, par exemple, le bébé de Craster qui est devenu un marcheur blanc, et donc qui a dû euh, très certainement continuer de grandir, vu que là, il a été touché par le Night King, il y a de fortes chances que sa croissance puisse continuer, tu vois, c'est plus crédible, que si le, vu que c'est le Night King qui l'a touché, euh, que
marcheur blanc. Encore une fois, voilà, on verra ça bah, dans la prochaine saison. Mais ouais, ça, franchement, c'est une très très bonne question à poser. Tu vois, à défaut, ouais, euh, qu'est-ce que Dragon Crash, des flammes bleues, de la glace et tout. Tu vois, même de la glace, ça se trouve, il aura peut-être, euh, on, on la prendra que dans la saison 8, mais ça se trouve, il pourra aussi cracher de la glace. Ça, ça lui donnera un autre avantage non négligeable sur, euh, sur Dragon et puis sur, euh, sur Regal. Donc on verra. C'est vrai qu'on aura nos trois chevaucheurs dans Dragon, je pense, bah, Night King, Daenerys et puis bah, je pense, John, à un moment donné, il faut que ça arrive hein, avec, euh, avec Regal. Et pour notre plus grand plaisir, bien sûr, à, à ce moment-là, quand ça surviendra. Mais vraiment, hâte plus que jamais qu'on qu arrive à ces points. Et donc, bah, le mur euh, qui n'est pas totalement tombé, bon, petite déception aussi, mais bon, là, bah, va faire tomber une colonne de glace aussi, euh, aussi basse, même si on a vu que ça continue un petit peu de s'effondrer, mais que ça, ça, ça s'est un petit peu stoppé à un moment donné. Alors après, c'est peut-être que partie remise hein, pour que le mur s'effondre totalement. Mais euh, quoi qu'il en soit, et bah, tous les marcheurs blancs qui peuvent passer donc, euh, par fort le vent, et euh, à commencer bien entendu par le King à d'autres visions, donc euh, moyen qu'il y ait déjà un premier, une première passe d'armes dès euh, le, le, le premier épisode de la saison 8, surtout qu'en plus, Daenerys et John font voile euh, vers, euh, vers Blancport, donc ouais, qui est pas très très loin, qui est même à côté de, de Fort Levant. Euh, donc, euh, ouais, ça va peut-être déjà commencer à croiser, à croiser le fer, et même à croiser le feu, si on peut le qualifier comme ça avec les dragons, euh, dès le début de cette saison 8, pour notre plus grand plaisir, même si euh, voilà, ça ne sera pas le, le fight décisif, j'en doute bien, mais. Euh, ça pourrait être vachement intéressant d'avoir ça à ce, à ce moment précis en ce début de saison, et bien entendu bah, Dragon et puis Regal qui seront extrêmement précieux je pense pour permettre à, à John et Daenerys bah, de fuir justement euh, Blancport et fort le vent pour rejoindre justement Winterfell même si bon, là pour le coup ils ne sont plus à l'abri nulle part et que l'hiver est là alors une autre petite scène que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure bah, c'est le départ de Jamie euh, pour justement pour Winterfell, hein, présentement de toute façon il allait, c'est ce qu'il voulait faire avant que Cersei vienne lui dire ouais mais non en fait tu laisses tomber on va aller trahir et puis tout ça tout ça, et le fait qu'il ait changé ses freins justement pour ne pas se faire passer en tant que soldat à ne pas avoir de problème sur la route royale, vu que c'est bien ce qui, le chemin qu'il va prendre, hein, j'ai l'impression, tu vois, il va pas prendre de bateau ou autre. Et surtout, bah, le fait que l'hiver est là, et l'hiver est là, et Jamie part. Et on a un deuxième parallèle, justement, avec l'épisode 6 de la saison 6, euh, l'épisode 10, pardon, de la saison 6, c'est justement, bah, à l'instar de Jamie qui revenait euh, bah, à Port-Réal à la fin de cette saison 6, Là, il part de Port-Réal à la fin de la saison 7. Et justement, un beau, on a un beau parallèle, vu qu'à chaque fois, il bah, y a prise de bec avec Cersei. Bon, déjà, quand il était revenu, il n'était pas très très content après qu'elle avait pété le septuaire de Bellor. Et là, bah, c'était le goutte d'eau qui, qui a fait déborder le vase. Et du coup, bah, il a décidé de, de se tirer pour notre plus grand plaisir. Et Jamie, encore une fois, voilà, qui lui, pour le coup, bah, pour moi, a totalement accompli sa rédemption et qui va, et qui va en plus continuer de la faire euh, par rapport à tous les mauvais actes qu'il a, qu a pu commettre et, et tout ça. Tu vois, à l'instar de Théon, tu vois, pour Jamie, je suis déjà plus loin dans, dans la rédemption et dans le pardon que pour, que pour Théon. Et là, bah, Théon, tu vois, ça me bon, ça prend un petit quelque chose si crevain, mais sans plus. Tandis que là, Jamie, s'il creverait, ouais, j'aurais eu les boules, tu vois, si la montagne l'avait scalpé tout à l'heure, j'aurais eu les boules. Tu m'aurais dit ça en première saison, je t'aurais jamais cru, tu vois, donc c'est important quand même de, de mettre ces autres points-là en parallèle et, et de les évoquer. Et Jamie, bah franchement, j'ai hâte de voir ce que l'auteur prévoit, les auteurs même, en l'occurrence pour la série, euh, prévoit pour cette saison 8, parce que vraiment, Jamie, il y a moyen de faire quelque chose de très très fort, très très bien et de très très fort plaisant pour la suite. Donc, j'avais évoqué tout à l'heure aussi... Hein, avec Brown qui pourrait potentiellement le suivre, mais voilà, c'est vraiment un, un bon point, je voulais quand même revenir un petit peu dessus, euh, brièvement. Et maintenant, on va pouvoir attaquer euh, la partie finale, et ma partie préférée, même si c'est pas la, la première la partie finale dans l'épisode, donc c'est normal hein, qu'ils aient mis euh, les dragons et puis, le, et puis la chute du mur euh, en point final, bien sûr, c'est le plus important, mais euh, ce qui se passe avant, ça n'en est pas moins intéressant avec, bon, on va prendre les choses dans l'ordre, avec Sam qui retrouve Bran à Winterfell, donc lui aussi... Euh, arrive se poser pépouze, alors peut-être qu'il retourne vers Château Noir un petit peu après, vu qu'il a terminé, entre guillemets, à peu près sa formation de l'Est, même si bon, il s'est barré, donc il y a peu de chances qu'il retourne aussi à, à Château Noir, et puis bon, maintenant, vu que John va aussi rentrer à Winterfell, ils vont, ils vont rester ensemble, et puis ils vont affronter d'un seul bloc l'armée des morts, et ça me pourra partager justement ses connaissances et les bouquins qu'il a récupérés avec John, donc il, va, il restera à Winterfell, je pense. Et de toute manière, euh, et puis, ah, alors ça par contre, ouais, c'est un point important que je voulais évoquer par rapport à Sam, on ne sait toujours pas s'il sait qu'il a perdu euh, son père et son frère, voilà, c'est un point qui a été totalement occulté euh, bah, dans cette fin de saison, tu vois, on pensait que ça pourrait, euh, ça allait survenir, tu vois, dans l'épisode où on voit le, bah, où ça se produit, et où justement, l'archimestre en parle et dit qu'il n'a pas pu le prévenir, même si on a, euh, au moment où Sam quitte la citadelle, une phrase que son père disait, donc possibilité qu'il l'ait appris, mais c'est bizarre que ça ait été passé en off, ou alors que ça se fasse partie d'une scène coupée, c est, c est, ça serait vachement dommage si c'était le cas, hein, franchement, mais l'un dans l'autre, bah, on aura, je pense, la réponse, ça sera quand même évoqué un minimum dans l'épisode 1 de la saison 8 avec l'arrivée de John et Daenerys bah, je pense que ça arrivera dans cet épisode là il y avait de fortes chances dans la, la saison 8 et surtout bah, Daenerys euh, et puis Sam voilà, qui est la rencontre si on peut le qualifier comme ça alors j'ai cru tu vois justement quand, euh, quand euh, Bran disait à Sam que John arrive avec Daenerys que euh, Sam allait faire le parallèle avec Daenerys qui avait cramé, cramé pardon,
en plus, il n'avait même pas démasqué son père. Et bon, peut-être par rapport à son frère, il va être, peut-être avoir un petit peu les boules. Et puis bon, enfin voilà, je pense pas qu'il aura de, de grief particulier, ou, ou du moins peut-être pendant un temps, mais qu'il arrivera à passer au doigt. Parce que Sam, c'est un bon mec. C'est, c'est même un trop bon mec, mais, mais, mais voilà, il est, il, est, il est loin d'être bête et il est loin de. Quand on pourrait ça de faire passer ses ambitions personnelles devant le bien commun. Contrairement à beaucoup d'autres persos dans Game of Thrones, ça a commencé par Cersei la première. Et euh, du coup, donc, pour terminer, donc, oui, avec ce, cette belle scène avec, entre Bran et puis, euh, et puis Sam, donc, qui se retrouve, hein, qui je rappelle, c'était euh, déjà rencontré à l'époque, je crois, saison 3 ou 4, quand Sam partait, euh, quand euh, Bran revenait au-delà du, euh, quand Sam revenait au-delà du mur et que Bran y allait, Putain, c'est pas possible, excusez-moi. Et euh, du coup, donc, qui se retrouve, et voilà, même Sam qui dit, ouais, tu te souviens de moi et tout, bah, bien sûr, là, j'oublie jamais rien <rire> que Bran lui dit. Et euh, surtout, bah, un petit peu après, donc voilà, Bran qui lui apprend qu'il a quand à trois yeux, Sam en plus avec tout ce qu'il a lu, tout ça, et le fait, voilà, qu'il, qu'il le croit, waouh, c'est intéressant, tu vois, il dit pas, ouais, t'as fumé quoi, et tout, tu vois, des comme ça. Et euh, il s'intéresse, et même à tel point, tu te dis, ouais, euh, t'as, t'as vu en fait que, <rire> que, que John et puis Daenerys étaient partis, puis du monde le, le message. Et d'ailleurs, j'ai rematé l'épisode tout à l'heure, et oui, en fait, on, dès l'instant où Sam rentre dans la pièce, on voit que Bran, il a le message en sa main, donc tu vois, pour les milieux observateurs, ils ont cramé, tu vois, que, que Bran avait eu l'information sur, sur le message pour l'arrivée de, de John et Daenerys. Et bah pareil, du coup, bon, maintenant que je pense, tout Winterfell aussi qui doit être au courant, à commencer par Sansa et Arya, bon, même si on n'a pas eu de, de prise de position par rapport à ce qu'elles en pensent, à part pour la scène de tout à l'heure que je vous disais entre Sansa et Littlefinger, par rapport au premier message, le fait que John ait ployé le, le genou par rapport à Daenerys, même si bon, pour le coup, maintenant, elle a eu des infos, contrairement à ce qu'elle se plaignait tout à l'heure. Donc, ouais, hâte de voir comment tous euh, les Nordiens vont prendre, vont, voilà, vont peser la mesure par rapport à Daenerys, même si bon, je pense que Sansa et Arya vont dire, ouais, elle est trop belle et tout. Enfin, voilà, je comprends que John, il est, il est craqué par rapport à elle, même si ça fera pas l'unanimité, mais bon, maintenant que Littlefinger est mort, on va dire, c'est une bonne chose. Enfin, voilà. Daenerys ne méritait pas de soutenir la vision de cette de cet enfoiré. Même si bon, si elle vient avec Varys, bah, j'aurais eu les boules, j'aurais les boules quand même qu'à très peu de, de temps près. D'ailleurs, Varys manquera pas de souvenir s'il est présent euh, qu'il aurait pu retrouver bah, son, son bon vieil ami, son bon vieux complotiste de toujours, à savoir euh, Littlefinger. Mais bon, c'est pas très très grave. Et du coup. Pour finir avec, bien entendu, cette scène fatidique, on y arrive, hein, je suis désolé de vous teaser comme ça, mais j'aime pas, il faut aussi en parler de tout ce qui gravite autour. Euh, on arrive donc sur cette fameuse révélation de Bran qui euh, apprend à Sam que John est euh, le fils de Régard euh, Targaryen et de, El- euh, de, je veux dire, de Lyanna, n'importe quoi, de Lyanna Stark, donc euh, qu'il est donc son cousin, mais qu'il n'est pas le fils de Ned, mais qu'il s'appelle Sand et non pas Sand. Alors j'ai réécouté l'épisode tout à l'heure, c'est moi qui avais bloqué sur Sand, enfin je cherche pas, c'est bien Sand, donc qui veut dire sable en... Euh, en anglais, et qui donc bah, sont les bâtards de, de Dorne, hein, comme Elaria Sand, comme Ombara Sand, comme toutes les aspects des sables qui s'appellent Sand, vu qu'elles n'ont pas été légitimées euh, par Oberyn ou même par euh, le prince Doran. Et euh, du coup, euh, notre cher petit Sam, qui justement, on croyait qu'il avait, il s'en foutait totalement du message, et ça avait été totalement occulté d'ailleurs, il y a quelques épisodes, pour notre plus grand plaisir, toi, qu'on, 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 qu'en fait on se disait, ah ouais, en fait, il a une entité par rapport à ce passage-là. Et du coup, bah, il apprend à notre petit Sam, que John s'appelle bien, euh, voire qu'il est bien justement le fils de Jim, et que c'est bien Targaryen son nom, et même Bran qui va le juger ajouter un petit peu après, qu'il ait voilà, eu deux trois petites visions euh, pour voir justement le mariage de Régard et puis de, de Lyanna, d'ailleurs on a vu Régard, c'était vraiment super plaisant, alors j'ai vraiment cru que c'était l'acteur qui jouait à Viserys, il faudrait vraiment que j'aille vérifier ce point-là, je sais, je l'ai déjà dit hier, je n'ai pas eu le temps malheureusement de, de le faire, mais euh, il me ressemble beaucoup, bon après voilà, perruque aussi, il y a moyen qu'il lui a remis la même, voilà, et que ce n'est pas, pas été le même acteur, voilà, pour les choix c'était la même chose, et euh, du coup, et bien dans la foulée, euh, notre cher Bran aussi qui vérifie encore une fois les, les événements de la Tour de la Joie et donc qui voit bien que le nom que Lyanna dit à Ned est bien Aegon Targaryen, donc c'est la même scène et ce point là qui n'avait pas été évoqué à la fin de la saison 6, donc un autre parallèle justement entre saison 6, euh, fin de saison 6 et fin de saison 7, et justement on apprend bien que son prénom était Aegon Targaryen vu que ça ne nous avait pas été révélé euh, pour ne pas qu'on sache justement que c'était bien, euh, voilà, pour que le doute subsiste un petit peu mais qu'on ne sache pas euh, que, ce soit, que ce soit un Targaryen, parce que voilà Bran peut-être pendant tout ce temps là il se disait que oui elle disait Aegon Targaryen mais elle savait pas que c'était un bâtard et tout qu'il a été légitimé alors qu'elle avait, avait bien été mariée mais que Liana malheureusement n'avait pas eu, eu le temps je pense de donner l'information à Ned donc c'est bien que c'est été dit euh, ici pour notre plus grand plaisir voilà voilà et euh, bah du coup voilà John bien entendu qui par défaut devient l'héritier légitime du trône de fer est-ce que j'ai encore plus kiffé dans cette scène là tu vois c'est qui dit euh, euh, voilà on a Bran en mode narrateur qui dit euh, il l'aimait en parlant de Régard par rapport à Liana et en même temps tu vois John qui approche de la chambre de Daenerys et dit il l'aimait et Daenerys qu'on la porte et elle l'aimait et tu vois encore une fois le beau parallèle entre entre le, le, entre le père et le fils, si on peut le qualifier comme ça. Et franchement, c'était une scène qui était juste magnifique, magistrale. Et, euh, et puis, ce qui annonce du lourd pour la suite. Et voilà, pour euh, tous les romantiques, bah voilà, là, t'étais en mode, <rire> t'étais en mode
qui est fort plaisant et, et sympathique. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette euh, stréo vous aura plu. Bon, alors attends, je, je veux quand même être un petit peu de cogiter par rapport à certaines petites théories, même si bon, bah, pour le coup, euh, c'est pas très grave si la vidéo n'est pas très très longue, vu que j'en ferai beaucoup d'autres pour évoquer euh, pas, mal de, pas mal de points qui pourraient être assez intéressants pour la suite. Donc bah, déjà, Euron et, euh, et puis toute l'armée justement des, de nos chers petits, euh, de notre chère petite, pardon, compagnie dorée, donc avec leurs éléphants de guerre et puis tout ce qui va avec, donc euh, éléphant contre dragon, ça pourrait être pas mal, tu vois, ça rappellera un petit peu la, la bataille finale dans le Seigneur des Anneaux, dans le, dans le retour du roi, on avait eux aussi des éléphants de guerre, pourquoi pas, ça pourrait être vachement cool, euh, voilà, enfin, en tout cas, ça monte vraiment du très très loin à tous les niveaux, euh, Théon qui va aller tenter de sauver justement sa frange d'Ignara, est-ce qu'il va y, par y parvenir ou pas, euh, déjà, la, la première scène, entre guillemets, qui je pense sera la scène d'intro de l'épisode 8, entre justement les marcheurs blancs et puis euh, John et consorts qui commencent à y arriver, ah oui, euh, j'ai oublié de parler de Tyrion, justement, de son ressenti par rapport à, ce que, à, cette, à, cette, à cette nouvelle amourette qui commence à se passer, ouais, je pense pas qu'il voit ça d'un très bon oeil, et pour euh, ceux qui se rappellent pas, encore une fois, une autre référence à l'épisode 10 de la saison 6, euh, le fait voilà, qu'il euh, qu n'aimait pas trop justement que, que Darius traînait un petit peu dans ses pattes, et que justement un amant, si on peut le qualifier comme ça, n'est pas un très bon parti, même s'il connaît pas encore une fois voilà, les... Euh, euh, bah, bah, l'origine justement de John bon, même s'il est un roi et tout mais en tant que tarien après ça passera peut-être un petit peu mieux ou pas voilà, par rapport à la consanguinité tout ça le fait que c'est pas été euh, ça soit pas forcément c'est pas forcément été du bon hein, dans le passé mais quoi qu'il en soit enfin, voilà, c'est une bonne petite interrogation et ouais tirant vraiment plus, euh, plus sombre plus mélancolique ou plus euh, comment on pourrait qualifier ça euh, plus concentré que jamais ouais pour, pour la suite voilà, ou peut-être pas très confiante, moi j'ai l'impression qu'il est pessimiste, enfin voilà, Tyrion vraiment qui avait une mine noire dans, cette, dans cet épisode, et même encore plus à, à la fin, est-ce que c'est bon annonciateur de bonnes choses ou pas pour lui ou pour, pour le reste, bah on le saura donc dans cette saison 8, mais voilà, j'aime pas voir Tyrion comme ça, j'ai pas envie, voilà, je t'avoue que j'ai pas été très fan de voir, de voir euh, Tyrion quitter cette saison euh, comme ça, on va quitter euh, cette dernière scène où on le voit, bien sûr, pas pas mourir, mais quoi qu'il en soit, enfin, voilà, vraiment ça annonce du très très lourd à tous les niveaux, donc Jamie aussi qui va arriver, les retrouvailles entre, entre John et puis ses franges infrangines, et surtout Arya et Bran, l'arrivée de Daenerys à, à Winterfell, ça franchement j'ai hâte de voir, de voir comment ça va se passer, comment il va être perçu, et on verra tout ça, et on va activer cette 108 plus que jamais, et encore plus tu vois, compte tenu des aboutissants, vu que ça sera la dernière, et euh, surtout bah, ce final là qui est le dernier à être le final... Euh, avoir le final complet, tu vois, à chaque fois on se finit sur un gros climax euh, par rapport à la suite, justement, et le gros teasing, et bah là, dites-vous bien qu'à l'équivalent dans la saison 8, et bah ça sera la fin, la fin, clairnette et précise, on sait pas encore comment elle sera, mais, mais ouais, on sait qu'il y aura pas de suite par la suite après cette saison 8, donc euh, voilà, l'attente qui va être longue, mais euh, dites-vous bien que quand elle commencera cette saison 8, bah ça sera vraiment le début de la fin, là on est déjà dans le début de la fin, mais... Euh, ben, on sait qu'on voilà, est encore dans l'attente de quelque chose. Alors, je sais qu'il y aura des spin-offs très, très certainement aussi qui arriveront après la fin de Goth, mais c'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil entre Goth et entre l'histoire principale et entre euh, les spin-offs. Même si je t'avoue que je kifferais que l'époque de la rébellion du roi Robert, tout ça, ça soit, ça soit évoqué. D'ailleurs, Bran aussi qui manque pas de souvenir que la rébellion a été, été basée sur rien. Mais bon, on n'aurait pas eu toute l'histoire qu'on a eue et on n'aurait pas autant kiffé si ça s'était pas passé comme ça. Wally, voilà. En tout cas, ouais, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, il y aura beaucoup de vidéos qui sortiront dans les semaines à venir. J'essaierai d'en faire une par semaine pour vous évoquer quelques petites théories, quelques petites pistes par la suite, ou même des théories qui me tiennent à cœur. Et on commencera d'ailleurs, je pense, dès la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas quand ça sortira. Par contre, ça ne s'est pas dit que ça sortira le, le lundi. Mais une vidéo euh, bien complète où, justement, j'évoquerai quelques, euh, quelques petits points que j'aimerais beaucoup voir, justement, durant cette euh, fameuse saison 8 et qu'on peut déjà réussir à deviner par rapport à certaines petites intrigues, comme je vous l'ai dit ici. Il y en a déjà certains que j'ai évoqués là, mais je regrouperai un petit peu le tout. Euh, en, un, en un gros bloc, et surtout euh, ma fin, si on peut le qualifier comme ça, idyllique par rapport à Game of Thrones. Alors peut-être ça fera deux vidéos différentes, ou une tout en, entière, enfin on verra, mais, euh, mais ouais, franchement ça pourrait être vachement cool. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce de partage, commentaire, tu connais la procédure. Euh, je sais pas encore quand sortira cette vidéo, mais normalement ce soir, donc lundi soir, il y aura un live sur la chaîne, donc on va vers un, dans la soirée. Encore une fois, suivez-moi sur Twitter pour avoir toutes les infos, de toute façon je communiquerai là-dessus pour donner la date du début euh, du live. Le lien est encore une fois présent dans la description. N'hésitez pas encore encore une fois non plus à checker la description pour voir tout ce qui sort au niveau des reviews parce que là il y a encore du très très lourd même au niveau manga même à tous les niveaux vu que malgré tout je suis une chaîne manga aussi à la base et il y aura aussi du très lourd par rapport à Game of Thrones vu qu'avec les, les petites vidéos que j'ai euh, voilà, j'ai envie de vous faire euh, n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une notif à la sortie de chaque prochaine vidéo et des lives aussi bien sûr moi sur ce je vous dis à la prochaine pour de futures aventures Game of Thrones et pour ceux qui euh, voilà, et pour ceux qui, qui peut-être ne peut regarderont pas ces vidéos euh, jusqu'à la saison 8, et ben, je vous dis à l'année prochaine ou à dans deux ans. L'attente va être longue. Winter is here. Ça va dans la... Varal Morgulis.